Hi, dear students. Welcome to our English class. Our topic today is We made new friends. We are going to start. We made new friends. Did you travel last month? Yes, I did. I traveled to Hawaii. What did you do there? I danced and swam. Did you travel last month? ¿Viajaste el mes pasado? Yes, I did. I traveled to Hawaii. Sí, yo viajé a Hawaii. What did you do there? ¿Qué hiciste allá? I danced and swam. Yo bailé y nadé. Revisamos entonces qué tenemos por aquí el tiempo pasado simple, ¿cierto? Did you travel last month? ¿Ok? Auxiliar did. En la pregunta, si es que tenemos el auxiliar did, el verbo se conserva en forma base. Por eso tenemos did you travel last month? ¿Ok? Yes, I did. I traveled. Traveled. Está en tiempo pasado simple, ¿cierto? Yo viajé. I traveled. What did you do there? ¿Qué hiciste allá? Nuevamente tenemos el auxiliar did y el verbo en forma base. What did you do there? I danced and swam. Danced. Bailé. Swam. Nadé. ¿Ok? We continue. We are going to check our new words, ¿ok? We have here some verbs. In simple present and past simple, ¿ok? Por aquí tenemos algunos verbos en ¿eh? presente simple y en pasado. We are going to check them. Vamos a revisarlos. Travel, traveled. Dance, danced. Visit, visited. Live, lived. Enjoy, enjoy it. Make, made. Drink, drunk. Live, left. Sing, sung. Spend, spent. Run, run. Read, read. Swim, swum. Send, sent. Sit, sat. ¿Ok? Revisemos entonces que los verbos que están en la segunda columna están en pasado simple. Travel, viajar. Dance, bailar. Visit, visitar. Live, vivir. Enjoy, disfrutar. Make, hacer. Drink, beber. Live, partir. Sing, cantar. Spend. Si es que nosotros utilizamos spend time, pasar tiempo. Spend money, gastar dinero, ¿ok? Run, correr. Read, leer. Swim, nadar. Send, enviar. Sit, sentarse, ¿ok? Entonces hemos revisado los verbos en español. Y sabemos que en la segunda columna tenemos los verbos en pasado simple. Traveled, danced, visited. Lift, enjoyed, made, drunk, left, sung, spent, run, read, swam, sent, y sat. Ok, we continue. It was fascinating. Este fue fascinante. Este estaba fascinante. ¿Ok? This is our new expression. Now we have to look, read, and complete. Use the verbs from the word bank. Observemos por qué debemos leer y completar usando los verbos que tenemos en el banco de palabras. We are going to check our word bank. We have here drunk, traveled, made, visited, swam, Lift, played, danced, and 
enjoyed. Ok. Drunk, bebió. Traveled, viajó. Made, hizo. Visited, visitó. Swam, nadó. Lived, vivió. Played, jugó. Danced, bailó. Enjoyed, disfrutó. Ok. Now we are going to read. Vamos a leer antes de completar. Ok. Terry to Acapulco last year. He, his aunt Paula there. He, new friends in, with them. Ok. Now we're going to complete. Terry traveled to Acapulco last year. He visited his aunt Paula there. He made new friends and played with them. Terry traveled to Acapulco last year. He visited his aunt Paula there. He made new friends and played with them. Terry viajó a Acapulco el año pasado. Él visitó a su tía Paula allá. Él hizo nuevos amigos y jugó con ellos. Ok, we continue. Now we have to complete exercise B. Liz. In Brazil last month, she produced every morning. She samba in, in the sea. She really Brazil. Okay, now we're going to complete. Liz lived in Brazil last month. She drank fruit juice every morning. She danced samba and swam in the sea. She really enjoyed Brazil. Liz lived in Brazil last month. She drank fruit juice every morning. She danced samba and swam in the sea. She really enjoyed Brazil. Liz vivió en Brasil el mes pasado. Ella bebió jugo de fruta cada mañana. She danced samba and swam in the sea. Ella bailó samba y nadó en el mar. Ella realmente disfrutó Brasil. She really enjoyed Brazil. Hemos completado entonces el ejercicio B con las palabras de nuestro World Bank. Ok, we continue. Ok, it's time to check grammar. Por aquí tenemos preguntas en el tiempo pasado simple. Ok, interrogative form. Primero observamos double H questions. Where and what. Okay. Se le llama double H questions porque empiezan con este tipo de palabras. Where, what, who, why, when, for example. Okay. Son preguntas de información. Las respuestas son diversas. Por aquí tenemos algunos ejemplos. Where did you travel? ¿A dónde viajaste? Where did she go? ¿A dónde fue ella? Where did they stay? ¿Dónde estuvieron ellos? ¿Ok? Recordemos que para el pasado simple vamos a utilizar el auxiliar did para todos los pronombres y el verbo se conserva en forma base. Por eso vemos por aquí travel, go, stay. ¿Ok? Continuemos. Debajo tenemos otro double H question. What did you do? ¿Qué hiciste? What did they eat? ¿Qué comieron ellos? Ok. Observamos también el auxiliar did que acompaña a todos los pronombres. Y el verbo se conserva en forma base. Do, eat, 
¿Ok? Continuemos. Did you have a bad time? ¿Tuviste un mal tiempo? Este tipo de pregunta es un yes no question. ¿Ok? Yes no question. Se le llama así porque las dos posibles respuestas para esta pregunta es yes o no. ¿Ok? Did they have a bad time? ¿Tuvieron ellos un mal tiempo? Recordemos que utilizamos el auxiliar did en el pasado simple que acompaña a todos los pronombres y el verbo se conserva en forma base. ¿Ok? Revisemos ahora las respuestas que tenemos debajo. No, you didn't have a bad time. No, they didn't have a bad time. ¿Ok? Entonces, revisemos la pregunta de arriba. For example, Did she have a bad time? ¿Tuvo ella un mal tiempo? No, she didn't have a bad time. No, ella no tuvo un mal tiempo. She had a great time. Ella tuvo un grandioso tiempo. Ok, we continue. Ok, now we have to read and complete. Ok, we have here a postcard. Aquí tenemos una tarjeta postal que la envía Tim a su amiga Jackie. Primero revisaremos la información que tenemos por aquí. Dear Jackie, hello, how are you? I a fantastic time last month. I to Hawaii with my school friends. We there by airplane. We Every day on the beach. We and new friends. I a delicious fruit punch. Ricky, his favorite song. May her favorite book. We any problem. We really. Our time in Hawaii. Love team. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Debemos completar con los verbos en pasado. ¿Ok? Tenemos verbos en forma base que están entre paréntesis. Entonces, esos verbos los debemos completar, pero en tiempo pasado. ¿Ok? We are going to start. Dear Yaki, hello. How are you? I had a fantastic time last month. I went to Hawaii with my school friends. We traveled there by airplane. We spent every day on the beach. We swam, danced, and made new friends. I drank a delicious fruit punch. Ricky sang his favorite song. Maggie read his favorite book. We didn't have any problem. We really enjoyed our time in Hawaii. Love, Tim. Okay. Querida Jackie, hola, ¿cómo estás? Tuve un tiempo fantástico el mes pasado. Fui a Hawái con mis amigos del colegio. Viajamos allá por avión. Pasamos todos los días en la playa. Nosotros nadamos, bailamos e hicimos nuevos amigos. Bebí un delicioso ponche de frutas. Ricky cantó su canción favorita. Maggie leyó su libro favorito. Nosotros no tuvimos ningún problema. Realmente disfrutamos nuestro tiempo en Hawái. Cariños, Tim. Revisamos entonces que hemos completado con verbos en tiempo pasado. ¿Ok? En el caso de la última parte, we didn't have, ¿ok? We didn't have any problem. No tuvimos ningún problema, ¿ok? Didn't. 
es el auxiliar que está en forma negativa, ¿ok? Negative form, didn't have, ¿ok? Recordemos que después del auxiliar, el verbo se conserva en forma base. Ok, kids. Now, it's time to practice. Have a nice day. Goodbye.